గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ బిజినెస్ దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ నష్టాలు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అదానీ పోర్ట్స్ ఆడిటర్ బాధ్యతల నుంచి డెలాయిట్ వైదొలిగిన నేపథ్యంలో అదానీ గ్రూప్ కంపెనీలో మరోసారి అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపించింది హిండెన్బర్గ్ రీసెర్చ్ నివేదిక తర్వాత గ్రూప్లోని ఇతర సంస్థలపై ఆడిటర్ విస్తృత అంశాలు కోరుకుంటున్నట్లు డెలాయిట్ తెలిపింది నివేదికలో ప్రధానంగా వెల్లడించిన కొన్ని లావాదేవీలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన కొన్ని వారాల్లోనే డెలాయిట్ వైదొలిగింది డెలాయిట్ వైదొలిగిన నేపథ్యంలో మరోసారి అదానీ గ్రూప్ పై మొదటిలో ఆందోళన మొదలైంది ఇంకా ఇవాళ స్టాక్ మార్కెట్ కి సంబంధించి అనాలిసిస్ అందించడానికి అలాగే ఇన్వెస్టర్స్ కి సంబంధించిన సలహాలు సూచనలు అందించడానికి బిజినెస్ అనలిస్ట్ రత్నగర్ గారు మనతో పాటు ఏబిఎన్ బిజినెస్ లో జాయిన్ అయిన రత్నగర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ రత్నగర్ ప్రస్తుతం మార్కెట్ లు ఎలా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో మీ అంచనా ఏంటి ఈ రోజు ముగింపుకి సంబంధించి జనరల్ గా మార్కెట్ సంబంధించిన రెండు మూడు ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయంటే విచ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అనలిస్ట్ ఆర్ ఆల్సో స్పీకింగ్ లాస్ట్ మనం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ కన్స్టెంట్ యాక్షన్ చూసాం మార్కెట్ గోయింగ్ అప్ అండ్ రీచింగ్ ద పీక్ లెవెల్స్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి సడన్ గా క్యూబర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత సడన్ సెక్టర్స్ చాలా క్లోజ్ గా మానిటర్ అవటం మొదలు పెట్టింది ఈ టైమ్ లో ఏమైందంటే యుఎస్ డౌన్ గ్రేడ్ చేశారు మీరు చూసుంటారు కదా యుఎస్ ని ట్రిపుల్ ఏ నుంచి డబుల్ ఏ గ్రౌండ్ చేయటం Hmm. and some of the banks in us are also got downgraded hmm it em chestund ante market ni chaala shake chesindi endukante us appudaithe downgrade ayindo overall market ni shake cheyadam maamule but they are saying this market will get up again us upgrade ayya avakasam undi idi temporary ga 2 3 months padutundi antaru in the meanwhile chinese vaallu weak signals icharu vaalla exports padutunnay ane indication icharu hmm అదొకటి మార్కెట్ ని బాగా కొద్దిపేసింది అండి ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే బాగా నెగటివ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చాయి కరెక్ట్ టైం ఆర్బీఐ ఇప్పుడు సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్స్ ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంది మీకు తెలుసు కదా ఈ టమాటో ప్రైజెస్ పెరగడం వల్ల ఓవరాల్ సిపిఐ ఇన్ఫ్లేక్స్ పెరిగి ఆర్బీఐ అనుకున్న ఫైవ్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ యావరేజ్ రేట్ దే మూడ్ ఇట్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇది ఏం చేసింది మన వాళ్ళందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు ఆర్బీఐ ఎక్కడో చోట తొందరగా ఇప్పటి దాకా రేస్ చేసిన పీక్ రేట్స్ తగ్గిస్తుంది అనుకున్నారు అది మరింత పోస్ట్ పోన్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఈ సడన్ గా చేంజ్ ఇన్ టమాటో ప్రైజెస్ కమాడిటీ ప్రైజెస్ సెకండ్ థింగ్ మీరు నిన్న చూసుంటే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ ఐఓసిఎల్ ప్రాఫిట్ తగ్గింది టర్న్ ఓవర్ దానికి రీజన్ ఏంటంటే అండర్లైన్ క్రూడ్ ప్రైజెస్ సెవెంటీ టూ డాలర్స్ నుంచి సెవెంటీ నైన్ డాలర్స్ వెళ్ళింది దాని ఎఫెక్ట్ చాలా నెగిటివ్ గా పట్టడం ఒకటి జరిగింది అక్కడ ఇంకొక న్యూస్ మార్కెట్ లో స్ప్రెడ్ అయింది మీరు చూస్తూనే ఉంటారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మర్జ్ అయిన తర్వాత డెట్ రేడానికి ఇబ్బంది పడుతోంది అని ఒక చిన్న రూమర్ ఒకటి వచ్చింది మార్కెట్ అందుకని మన హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కూడా బాగా పడింది కదా ఉన్న బిఎస్సి వాటిలో డబ్బా 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 పడింది అది సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ అండి మార్కెట్ ని కొద్దిగా అటు ఇటు మూవ్ చేస్తున్నాయి దో రిజల్ట్స్ ఆర్ లుకింగ్ పాజిటివ్ బట్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ పీపుల్ వరీ వేర్ ద మార్కెట్ విడ్ హెల్ ఇవాళ టుడే మార్నింగ్ నిన్నేమో అదానీలో డెలైట్ వాళ్ళు రిజైన్ చేసామంటాం ఇవాళ అదాని ఈజ్ ఆస్కింగ్ సెబి టు గివ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నోటీస్ టు అడ్రస్ ఇట్ ఇష్యూస్ అండ్ ఎందుకు ఆల్టర్ రిజైన్ చేసే దాని మీద మేము మాట్లాడి ఇమీడియట్గా వాళ్ళు ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు తెలియదు అదాని గ్రూప్ కొద్దిగా కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్ కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ అవుతే ఇట్ ఈస్ బెటర్ బట్ వీళ్ళు ఈ టైమ్ లైన్స్ అడిగినప్పుడల్లా మార్కెట్ కొద్దిగా షేక్ అవుతుంది అండి దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ వేర్ వీఆర్ చెప్పగలరు అండ్ రెండోది హాలిడే సీజన్ రేపు హాలిడే కదా రేపు మార్కెట్ హాలిడే ఎల్లుండి స్టిల్ ట్రెజరీ హాలిడే కంటిన్యూస్ అంట సో మీకు సెవెంటీన్త్ ఎయిటీన్త్ రెండు రోజులు అవుతుంది ఓవరాల్ గా మార్కెట్ ఈ వీక్ ఫోర్ డేస్ వర్క్ చేసిన కరెన్సీ మార్కెట్ త్రీ డేస్ పని చేస్తుంది కాలర్ ఉన్నారని మాట్లాడదాం మా రత్నగిరి గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారండి ఇప్పుడు టాటా మోటార్స్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఈ రెండు కెన్ వి కీప్ ఇట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ రెవర్ వి కెన్ డిస్పోజ్ ఇట్ ఆఫ్ ద ప్రివైలింగ్ కరెంట్ రేట్ రైట్ రత్నగర్ గారు ఆన్సర్ చేస్తారు అడిగారు ఇంకొకటి ఏదో అడిగారు సర్ టాటా మోటార్స్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సర్ బిఎస్సి నిఫ్టీ ఇండెక్స్ కొద్దాం ఎస్బిఐ ఎస్బిఐ ఇస్ ఏ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ హెవీలీ డ్రివెన్ బై ఆర్బిఐ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఓవరాల్ గా వెల్త్ గ్రో అవుతుంది ఇండియాలో మీరు అగైన్ ఎస్బిఐ అయినట్టు ఓవరాల్ మాక్రో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ మీరు
మొన్న రీసెంట్ గా మీరు చూస్తుంటే ఇండియాలో మిడిల్ క్లాస్ పాపులేషన్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ రీచ్ అవుట్ ఉంటుంది టూ థౌసండ్ థర్టీ ఈ గ్రోత్ లో రెండు బ్యాంక్స్ హెచ్డిఎఫ్సి ఐసిఐసిఐ ఎస్బీఐ యాక్సిస్ దే ఆల్ విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ బికాస్ మెజారిటీ షేర్ ఆఫ్ దిస్ వెల్త్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ టు దిస్ బ్యాంక్ ఫారిన్ బ్యాంక్స్ అన్ని పారిపోయి మీరు రిజర్వ్ సిటీ బ్యాంక్ లేదు హెచ్ఎస్ఐసి సస్టైన్ అవుతుంది సో ఎస్బీఐ లాంగ్ టర్మ్ లో మీకు బాగానే ఉంటుంది కమింగ్ బ్యాక్ టు టాటా మోటార్స్ అండి టాటా మోటార్స్ మధ్యలో షైన్ వదిలిపోయి ఈవీ మార్కెట్ రావటం నెక్సాన్ వాజ్ ఎ సూపర్ హిట్ జాగ్వర్ ల్యాండర్ ఓవర్ బెనిఫిట్ షిప్ రావటం మొదలుపెట్టింది బట్ కాంపిటీషన్ ఫ్రామ్ మారుతి ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ వెరీ హెవీలీ అండి ఇన్ కమింగ్ డేస్ లో రీసెంట్ గా మారుతి కూడా చెప్పింది జూరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సీజన్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు సెల్ టెన్ ల్యాక్స్ కార్స్ అండి సో టాటా మోటార్స్ కొద్దిగా వాలటైల్ గానే ఉంటుంది ఎందుకంటే హోండా కియా ఎవరిబడి ఈస్ పికింగ్ అప్ ఆన్ దట్ సై దే హ్యావ్ టు బ్రింగ్ మోర్ లాంచెస్ టు బి డన్ ఆన్ ద కార్స్ లేకపోతే ఇబ్బంది పడుతుంది మీరు కరెంట్ గా దాన్ని ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుని మళ్ళీ వెయిట్ చేయొచ్చు సార్ పీరియడ్ బాగాలేనప్పుడు మళ్ళీ కొనుక్కోవచ్చు SBI is going to be really, really long term bet for you. Right, uh, Ratnagar, next caller, Prakash Gaur calls you, sir. Prakash Gaur, good afternoon, Andy. Hey, share Gurin's first call on Kunnar. Yeah, call cut. Ratnagar, Gaur, Nifty, now, in the past, 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 in the past. So, how many people are going to be? So, I have to choose the analysis. I have to choose the bear candles. 19,300 థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దాకా సపోర్ట్ లెవెల్ ఉందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కిందకి వెళ్తే పడింది అనుకోండి ఇట్ విల్ గో ఫర్దర్ డౌన్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ లోపల ఉంటే ఇట్ హ్యాస్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గోయింగ్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లేకపోతే ఇట్ విల్ ఇన్ దట్ రేంజ్ బాగుండు మనకి ఈ వీక్ అంతా అలానే ఉండిపోతుందండి టిల్ నెక్స్ట్ మండే ఎందుకంటే అగైన్ మండే టు మండే విల్ కమ్ కాబట్టి ఇట్ విల్ రేంజ్ బాగుండ్ బిట్వీన్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ టు నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సార్ యాజ్ అస్ But at 19,300, the possibility of 300 points is affected. Majorly affected by banking nifty. IT stocks which are not performed, they are picking up now. But the banking negative outcome is also a negative aspect. That's why it's a review of the government. Right, Ratnagar Garu. But how do you think about the investors in the present market? Investors and traders? Sir, day traders, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ న్యూస్ అండి ఎందుకంటే మార్కెట్ డైలీ చాలా మూమెంట్ అవుతుంది అండ్ స్టేబుల్గా కూడా ఉంటుంది అంటే స్మాల్ స్మాల్ మూమెంట్స్ దే డోంట్ సీ హెవీ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ హెవీ లాసెస్ ఇన్ ద కరెంట్ మార్కెట్ సినారియో లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అంటే మార్కెట్ పాజిటివ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ ఎవరైతే చూస్తారో దే ఆర్ సర్టన్ స్టాక్స్ విచ్ ఆర్ రియలీ రియలీ గుడ్ అండ్ సర్టన్ సెక్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు వెల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఫార్మా సెక్టర్ విచ్ హెస్ బిన్ అండర్ పర్ఫామ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ వెల్ ప్రీమియం సెగ్మెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు వెల్ జొమాటో విచ్ హెస్ స్టాండ్ పాజిటివ్ మీరు చూసుకుంటే ప్రైజెస్ కేమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కరెంట్లీ నైంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్లో ట్రేడ్ అవుతుంది అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎస్ఎంఈస్ విచ్ హెస్ డన్ వెల్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు వెల్ సో ఐడెంటిఫై చేసి ప్రిన్సిపల్లీ గుడ్ కంపెనీస్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉన్న ఏరియాలో అండ్ దట్ పర్టికులర్ సెక్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది సార్ లాంగ్ టర్మ్కి ఐ విల్ ఆస్ దెమ్ టు లుక్ అట్ దట్ స్టాక్స్ అండ్ టు ద నీడ్ ఫర్ రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాలర్ నాగార్జ్ నగర్ కాల్ చేశారు నాగార్జ్ నగర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి ఏ షేర్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఒకటి బిఎస్సి లో ట్రేడ్ అవుతాను సార్ రాజు ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఏ జే ఓ రాజు ఇంజనీరింగ్ కరెంట్ ప్రైస్ లో బై చేయించా ఓకే ఒకటి ఇంకోటి పికార్డి లాగ్రో కరెంట్ ప్రైస్ లో బై చేయించా ఏదండి రెండోది పికార్డి లాగ్రో పి ఐ సి సి ఓకే పికార్డి లాగ్రో పికార్డి లాగ్రో ఓ రైట్ రాజు ఇంజనీరింగ్ అండ్ పికాడి అగ్రో సార్ నేను సార్ రాజు ఇంజనీర్స్ దేర్ ఇప్పుడు కరెంట్ మార్కెట్ వాళ్ళది పొజిషన్ బాగుంది సార్ ఎందుకంటే ఆర్డర్ సైజ్ బాగుంది గవర్నమెంట్ ఫోకస్ బాగుంది ఇది ఎంఎస్ఎంఈ స్టాక్ ఓవరాల్ బాగానే ఉంది కాబట్టి కొనుక్కోవచ్చు సార్ కరెంట్ గా నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వెల్ నేను లాంగ్ టర్మ్ అని చెప్పను కానీ టూ క్వార్టర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ వెల్ అండి మీరు తీసుకోండి ఈ పికాస్ అనేది ఉంది కదా ఇది మాత్రం నేను హోల్డ్ చేయమంటాను ఎందుకంటే ఇందులో కాంపిటీషన్ బాగా పెరుగుతుంది సార్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియా మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారు వీళ్ళున్న ఏరియాలో కాంపిటీషన్ ఈజ్ గో
బట్ కరెంట్ గా మార్కెట్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ నెగిటివ్ ఆన్ దిస్ సైడ్ కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్ వచ్చేసి నెగిటివ్ గా ఉంది ఒక టూ క్వార్టర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో చూసి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సార్ రైట్ నెక్స్ట్ కాలర్ శ్రీనివాస్ గారు కాల్ చేశారు శ్రీనివాస్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఆ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ సార్ కు మీకు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ చెప్పండి సార్ ఒక త్రీ స్టాక్ త్రీ స్టాక్స్ అండి ఒకటి నారాయణ హృదయాలయ సెకండ్ స్టార్ హెల్త్ కేర్ థర్డ్ ఉరక్తా గ్రీటెక్ ఈ మూడు ఈ రేట్ లో ఇప్పుడు ఫ్రెష్ ఎంట్రీ కావచ్చు సార్ మూడోది ఏంటి సార్ మూడోది ఉరక్తా 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 గ్రీటెక్ ఓకే ఫైన్ నారాయణ హృదయాలయ హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీ విచ్ వెంట్ డౌన్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఈస్ రివైవింగ్ అండ్ కరెంట్లీస్ తక్కువ ఉంది ఈ క్వార్టర్ ఈ స్టాక్స్ ఎందుకు పర్ఫామ్ చేస్తే అంటే వర్షాలు పడి డెంగ్యూ చికెన్ గునియా వాటర్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లైక్ ఇవాళ మీరు చూస్తుంటే పీవీఆర్ ఐనాక్స్ చెప్పారు ఆగస్ట్ థర్టీన్త్ ఈజ్ దేర్ బిగ్గెస్ట్ ఫుట్బాల్ డే బికాస్ ఆఫ్ నాలుగు సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యి నాలుగు హ్యాస్ ఈవెన్ వెర్ వండర్ఫుల్ రిటర్న్స్ ఫర్ దిస్ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ అండ్ దిస్ క్వార్టర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రా అలానే ఈ సెకండ్ క్వార్టర్ లో ఈ వర్షాల మూలంగా హాస్పిటల్ స్టాక్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వెల్ అండి ఇది మీరు వన్ క్వార్టర్ లాంగ్ టర్మ్ కాకుండా ఈ పర్టికులర్ క్వార్టర్ చూస్తే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వెల్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఓలా ఎలక్ట్రా అండ్ మీరు మ్యాక్స్ వర్సెస్ నారాయణ అడిగితే సారీ నారాయణ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి సార్ కంపేర్ టు మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ ఈస్ మేజర్లీ గ్రోయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఎక్స్పాన్షన్ నారాయణ ఈస్ గ్రోయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఎక్స్పాన్షన్ సో ఐ ప్రిఫర్ నారాయణ ఆన్ మ్యాక్స్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఓలా ఎలక్ట్రా సార్ తీసుకోండి సార్ కరెంట్ స్టాక్ ప్రైస్లో దేర్ ఈజ్ అ లాంగ్ టర్మ్ ఫ్యూచర్ ఫర్ దిస్ స్టాక్ ఈరోజు ఇది థౌసండ్ రూపీస్లో ఉంది థౌసండ్ లెవెన్ హండ్రెడ్లో it is expected to be mana asian motors laga 2025000 ki ella avakasam undi in coming days so definitely you can buy it out right ratnagar gar next caller sai call chesaru sai gar namaste andi a stock gurinchi telusukovali anukuntunnaru ah namaste andi jupiter wagon andi long term nu teesukochu ani okay edandi stock peru malli okka sari cheppandi once again jupiter jupiter ah jupiter wagon limited andi రెండుంటే <laughs> మీ సెకండ్ వన్ ఫస్ట్ చెప్తాను ఆర్ఎస్ కెమికల్స్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఆర్ఎస్ కెమికల్స్ ఆదర్శ్ ఆదర్శ్ కెమికల్స్ అవండి ఆదర్శ్ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ రైట్ ఆదర్శ్ అండ్ సరే ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం బెటర్ మీరు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ద స్టాక్ ఎందుకంటే ఈ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో basically driven by electric uh, china world now they revived back and again kodiga chemical stock monad daga for one and a half to years period they rule the rules the market now market is going to change for them so mir danni profit vaste book cheskoni you can shift from that holding to other holding again overall ga and jupiter wagons limited ipudu india lo meek telusu kada vande maharaj express improvisation of railways గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ హెవిలీ ఇన్ వ్యాగన్స్ అండ్ అదర్ థింగ్ కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ లో మళ్ళీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ కనుక వచ్చి రైల్వేస్ మీద ఫోకస్ ఉంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వెల్ అండ్ దే హ్యావ్ లార్జ్ క్యాపెక్స్ ఇన్ దిస్ ఏరియా బట్ వాట్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ లాస్ట్ క్వార్టర్ రైల్వేస్ హ్యావ్ డన్ వెల్ బట్ దిస్ క్వార్టర్ రైల్వేస్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ నెగిటివ్ రిటర్న్స్ ఎందుకంటే ఈ రెండు మూడు యాక్సిడెంట్ అవటము అండ్ రైల్ కన్సంప్షన్ తగ్గిందట ఎనీవే సమర్ ఆర్డర్స్ దాటిన తర్వాత రైల్ కన్సంప్షన్ ఫెస్టివ్ సీజన్ ఫర్ స్టాక్ 
సో ఇప్పుడు ఆ ప్యాసింజర్ స్టాక్స్ ఏమైనా కొనుక్కుంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వన్ డేస్ బై జన డిసెంబర్ ఎండ్ కి జనవరి రిజల్ట్స్ వచ్చేసరికి మనం ప్రాఫిట్ బుక్ బయటపడచ్చు దట్స్ ఏ పాజిటివ్ థింగ్ విచ్ దే ఆర్ సేయింగ్ టు అస్ అండి షార్ట్ టర్మ్ లాగా ఉపయోగపడతాయి అంటారా అట్లా ఆ ఇవన్నీ షార్ట్ టర్మ్ ఏ సర్ లాంగ్ టర్మ్ నేను సజెస్ట్ చేయను షార్ట్ టర్మ్ లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ వన్ డేస్ ఫర్ అస్ అట్ లీస్ట్ వన్ డేస్ కొట్ ఎందుకంటే ఇండియన్ మార్కెట్ వచ్చి మనం అనుకున్నంత పాజిటివ్ గా లేదండి ఈవెన్ రీసెంట్లీ మీరు ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ చూస్తే వెకెన్సీ ఎవరో ఇండియా మ్యాక్రో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ కి ఇంకా కొద్ది కన్సర్న్స్ రేజ్ చేశారు ఇంతకాలం ఏదైతే పాజిటివ్ ఉందో అది ఉండకపోవచ్చు అని అండ్ డిసెంబర్ క్వార్టర్ లో మీకు తెలుసు కదా మేజర్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ దేర్ ఎలక్షన్స్ విచ్ విల్ గివ్ ద డైరెక్షన్ ఫర్ నేషనల్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ మే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి అందుకని అక్కడ నుంచి మనకు కొద్దిగా ఒక సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ కొద్దిగా షేక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఫిబ్రవరి లో మీకు మిడ్ టర్మ్ బడ్జెట్ ఉంటుంది యూ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ ఫుల్ బడ్జెట్ సిక్స్ మంత్స్ బడ్జెట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది మోస్ట్లీ అందరు పాపులేషన్ బడ్జెట్ అనుకుంటారు వీ హ్యావ్ టు సీ హౌ మోడీ వేవ్ సీట్ అండ్ లుక్ సెట్ లాస్ట్ టైం అయితే చాలా డేరింగ్ స్టెప్ తీసుకొని యూ వాజ్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇండస్ట్రీ దాన్ ఆన్ ది పీపుల్ లాస్ట్ టైం బడ్జెట్ గుర్తుంటే బిఫోర్ ఎలక్షన్ దిస్ ఆర్ హౌ ఈ టేక్ ద షేప్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సార్ హౌ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ అండ్ దిస్ త్రీ ఎలక్షన్స్ ఆర్ డిసెంబర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ అస్ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇండియా అని ఒక పార్టీ బట్ హడావుడు చేస్తున్నారు కానీ మీరు చెప్పలేదు ఏమంది అపోజిషన్ పార్టీస్ అని రైట్ సార్ ఒక కాలర్ ఉన్నారు సతీష్ గారు కాల్ చేశారు సతీష్ గారు నమస్తే అండి ఏ షేర్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సతీష్ గారు టీవీ వాల్యూ మ్యూట్ లో పెట్టండి డైరెక్ట్ గా ఫోన్ లో మాట్లాడండి ఏ షేర్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు సార్ మెగాలాక్ పెయింట్స్ ఒకటి ఇంకొకటి హైడల్బర్గ్ సిమెంట్ ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ 3x పర్సన్ తీసుకోవచ్చా ఓకే మెగాలాక్ పెయింట్స్ ఒకటి రెండోది ఏమన్నా సార్ ఈ రెండు అదనియా హైడల్బర్గ్ సిమెంట్ మెగాలాక్ పెయింట్ సార్ మీరు ఒకసారి రిపీట్ చేయగలరా నాకు సిమెంట్ ఏదన్నా హిడ్ మెరోలాక్ పెయింట్స్ ఒకటి సార్ మెరోలాక్ మెరోలాక్ పెయింట్స్ గుర్తుంది యా రెండు కోటి హైడల్బర్గ్ సిమెంట్ హైడల్బర్గ్ సిమెంట్ యా హైడల్బర్గ్ సిమెంట్ ఓకే ఆ అర్థం ఏంది అర్థం ఏంది సార్ హైడల్బర్గ్ సిమెంట్ అర్థం ఏంది సార్ అంటే అర్థం ఏంది ఆ అర్థం ఏంది సార్ నో నో నా నాథింగ్ టు వర్క్ థాంక్యూ 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 యాక్చువల్లీ సార్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ యు కెన్ బై అండ్ హైడల్బర్గ్ ఇస్ డూయింగ్ వెల్ మీరు కొనుక్కోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు నేరలాగ్ పెయింట్స్ కి సంబంధించిన మాత్రం నేను ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టూ క్వార్టర్స్ కొద్దిగా డల్ గా ఉంటుందని చెప్తున్నాను ద ప్రాబ్లమ్ మీన్స్ హౌసింగ్ ఇండస్ట్రీ విచ్ ఈస్ ఈ పెయింట్ ఇండస్ట్రీ కి రియల్ ఎస్టేట్ హౌసింగ్ సెక్టర్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ బయర్స్ అండి అక్కడికి ఎలా టర్న్ అవుతుందో ఈ స్టాక్స్ కూడా అలా టర్న్ అవుతాయి మీరు ఏషియన్ పెయింట్స్ కానీ నేరలాగ్ కానీ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ కస్టమర్స్ ఈ పర్టికులర్ లాస్ట్ త్రీ సీజన్స్ నుంచి కూడా ఇండియాలో ప్రైస్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగడం వలన సామాన్య జనాభా అంత ఈజీగా ఇల్లులు కొనుక్కొని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరగట్లేదు పండగలకి కలరింగ్ చేయడం తగ్గట్లేదు కొద్దిగా తగ్గింది అంటే డిమాండ్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ అందుకని నెక్స్ట్ టూ క్వార్టర్స్ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ పాజిటివ్ న్యూస్ ఆన్ పెయింట్ ఇండస్ట్రీస్ కన్సర్న్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయద్దని చెప్తాను సార్ లక్ష్మణ్ గారు కాల్ చేశారు లక్ష్మణ్ గారు నమస్తే ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు సార్ బీసీజీ మీర్జా ఇంటర్నేషనల్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్ బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ సార్ బ్రైట్ కామ్ గ్రూప్ బీసీజీ ఓకే బీసీజీ ఇంకోటి బీసీజీ మీర్జా ఇంటర్నేషనల్ సార్ మీర్జా ఇంటర్నేషనల్ మీర్జా మీర్జా ఎం 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 మీర్జా ఓకే బ్రైట్ కామ్ చెప్పండి సార్ ఫస్ట్ ఓకే బ్రైట్ కామ్ ఐ థింక్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్ సార్ మీకు తెలియదు ఏముంది దే హ్యావ్ బీన్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ న్యూస్ అబౌట్ ది స్టాక్ పైకి కిందకి పైకి కిందకి వెళ్తుంది ఈ స్టాక్ బేజలీ బ్రైట్ కామ్ ఇండస్ట్రీ కూడా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లోను ఎక్విజేషన్స్ లోను దే హ్యావ్ గ్రోన్ వెల్ సార్ యాక్చువల్ రీసెంట్ గా ప్రమోటర్స్ మీద కొన్ని నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ రావడం వలన మార్కెట్ చాలా పడింది మళ్ళీ కన్సిడరింగ్ దేర్ రెవెన్యూ అండ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఇట్ హాస్ బీన్ టర్న్ పాజిటివ్ ఎందుకంటే ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీస్ only 18% and uh, public holding is almost 72% sir in the low and the promoter holdings could have pledge in the stock volatile gana on the
ఎందుకంటే మీరు చూసుకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ ఆల్మోస్ట్ డ్రాప్ అవే వన్ థర్డ్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంత డ్రాప్ డ్రాప్ ఉంటుందని అండ్ మార్కెట్ హ్యాస్ రియాక్టెడ్ వెరీ నెగిటివ్ ఫర్ ది స్టాక్ అండి అండ్ లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా అంత ఎంకరేజింగ్ అయితే లేవు ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన రిలయన్స్ట్రీస్తుంది అవును ఇప్పుడు ఈ రేట్లో కొనొచ్చా అంటున్నారు కరెంట్ రేట్లో తీసుకోవచ్చు సార్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ జరిగిన విషయం ఏంటంటే వీళ్ళంతా డిమార్ట్ చేసుకొస్తున్నారు రిలయన్స్ రీటైల్ రిలయన్స్ జియో ఫైనాన్షియల్స్ రిలయన్స్ జియో ఇవన్నీ కూడా లిస్ట్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంది లిస్ట్ అవుతే రిలయన్స్ స్టాక్ ఓవరాల్గా తగ్గే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు కరెంట్ ఉన్న రేటు బట్ ద అండర్లైన్ స్టాక్స్ ఏవైతే వెనక్కి వస్తాయో దే ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు డూ వెల్ అండి తీసుకోండి ఈ రేట్లో అండ్ మో రిలయన్స్ స్టాండ్ అలోన్ ఆయిల్ ఇండస్ట్రీ బిజినెస్ ఆల్సో షో నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ రీసెంట్గా వచ్చిన రిజల్ట్స్ అని కూడా నెగిటివ్గా ఉన్నాయి బట్ ఓవరాల్ వాళ్ళ అండర్లైన్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ అమేజింగ్లీ డూయింగ్ వెల్ సో మీరు స్టాక్స్ తీసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు రైట్ రత్నాకర్ గారు నెక్స్ట్ కాలర్ దామోదర్ గారు కాల్ చేశారు దామోదర్ గారు ఏ షేర్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఏదన్నారు సార్ ఇది రెండో స్టాక్ ఒకసారి చెప్పండి జేపీ పవర్ గురించి చెప్పండి సార్ ఒకసారి జేపీ పవర్ చెప్తాను సార్ రెండో స్టాక్ రెండో స్టాక్ చెప్పండి ఫస్ట్ బ్యాంక్ సార్ ఫస్ట్ ఓకే ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ సార్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ తీసుకోండి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇట్ ఈస్ కమింగ్ రియలీ వెల్ షేప్ అండ్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డిస్టర్బ్ ద మార్కెట్ ఇది అండ్ గ్రోత్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ వెల్ ఎందుకంటే వీళ్ళకి స్టా స్మాల్ లెవెల్లో స్టాక్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంకా పెరుగుతుంది సార్ యాక్సిస్ ఐసిఎస్ ఇలాగా పెరగడానికి మార్కెట్ ని బానే టర్న్ అరౌండ్ చేస్తున్నారు జేపీ పవర్ వచ్చేసి మీరు కొద్దిగా హోల్డ్ చేయండి సార్ యాజ్ ఆన్ టుడే ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ టూ క్వార్టర్స్ ఫర్ ఇట్ టు రివైవ్ పవర్ సెక్టర్ ది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ రూలింగ్స్ కానివ్వండి గ్రోత్ కానివ్వండి అన్ని కొద్దిగా వాటికి నెగిటివ్ గా ఉంది కరెంట్లీ ఐ విల్ సే టు హోల్డ్ జేపీ పవర్ రైట్ రత్నగిరి గారు నెక్స్ట్ కాలర్ సత్యనారాయణ గారు కాల్ చేశారు సత్యనారాయణ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలి నవా నవా గురించి అండి నవభారత్ పెరువైన పాత పేరు ఓకే నవా లిమిటెడ్ అది కరెక్ట్ గా రెండు నెలలుగా డబుల్ అయిపోయింది అండి రెండు వందల నుంచి నాలుగు వందల చిల్లర ట్రేడ్ అవుతుంది కొద్దిగా చిన్న తక్కువలోనే కొనుక్కున్నాను ఒక వెయ్యి షేర్ల వరకు నూట యాభై ఆరు రేజ్ లో కొన్నామండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందంటారా లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి బయటపడదా లేదు నవభారత్ వెంచర్స్ ది మీరు మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్స్పాన్షన్ లో ఉన్నారు సార్ వాళ్ళ కంపెనీ ఎక్స్పాన్షన్కి వెళ్ళింది అండ్ దే డిడ్ సమ్ అనౌన్స్మెంట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు ద గ్రోత్ కరెంట్లీ యూ హీన్ కంపెనీస్ డూయింగ్ అరౌండ్ త్రీ థౌసండ్ క్రోర్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పాన్షన్ మూలంగా ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ వెల్ అనమాట కమింగ్ డేస్ లో మీరు ఉంచుకోండి సార్ షేర్ ఇంకా కొద్దిగా అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు కమింగ్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ వెల్ రత్నాకర్ గారు ఇటీవల చూస్తే మనకి ఇండస్ట్రియల్ కి సంబంధించిన పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి తగ్గిందంటూ కూడా ఒక డేటా వచ్చింది దాని ప్రభావం మన స్టాక్స్ పైన స్టాక్ మార్కెట్ పైన ఏ విధంగా ఉండొచ్చు అంటారు ఏం లేదు సార్ ఇది డిమాండ్ సప్లై ఆస్పెక్ట్ డిమాండ్ ఈస్ రియలీ హై సప్లై సైడ్ వీళ్ళకి గ్రోత్ అవుతుంది డిమాండ్ తగ్గింది అంటే సప్లై సైడ్ తగ్గుతుంది రీసెంట్ గా ఇంక్రీ మీకు ఒక సామాన్య జనం విచ్ ఈస్ మేకింగ్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎ మంత్ ఒక టమాటో ప్రైస్ ఇరవై రూపాయల నుంచి వంద రూపాయలు వెళ్ళటం వల్ల ఇంపాక్ట్ వెరీ లెస్ బట్ సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ హెవీగా ఉంది ఏదో ప్రైజెస్ పెరిగిపోయాయి ప్రైజెస్ పెరిగిపోయాయి అని లార్జర్ ఇంపాక్ట్ ఉండడం వలన ఓవరాల్ డిమాండ్ కన్స్టెంట్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం బట్టలు కొనుక్కోవాలి పండగలకి లేదంటే ఇది కొనుక్కోవాలి లేదంటే ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ చిన్న పోస్ట్ మూవ్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి ఈ సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ మూలంగా దాంతో డిమాండ్ తగ్గి సప్లై కాస్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది జనాలకి ఈ పీరియడ్ కొద్దిగా సస్టైన్ అయ్యేదాకా తప్ప సార్ ఎప్పుడైనా పాజిటివ్ సైడ్ ఉంటే అన్ని పాజిటివ్ వెళ్తాయి సరదాగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు జైలర్ సినిమా పాలే మొదట్లో మిక్స్డ్ రియాక్షన్ వచ్చిన మొన్న నాలుగు సినిమాల్లో రజనీకాంత్ సినిమా బాగుంది జనాలు వాంటెడ్ టు గో అండ్ వాచ్ మూవీ యూ కెన్ సి ఇట్ వాజ్ అ సూపర్ డూపర్ హిట్ 
అదర్ సైడ్ మిగతా సినిమా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాయి కదా మీరు చూడండి ఉంది సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద మూడ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ వాట్ దే వాంటెడ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే బాగాలేకపోతే రిజెక్ట్ చేస్తారు బాగుందంటే చాలా బాగా చూస్తారు సో ఆ టమాటో ఫ్రై నేను అదే అంటాను వంద రూపాయలు ఇరవై నుంచి వంద నెలకు మనం తినేది ఫైవ్ టు ఎయిట్ టెన్ కిలోస్ కన్సంప్షన్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంక్రీజ్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ అ లార్జర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది సైకలాజికల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఉద్రబాబు ఖరీదు వెరిపోయా అనేసి ఆ ఫీలింగ్ లో వస్తారు అందరు 